ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தையல் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மினி சூவிங் மிஷினோட ஒரு டெமோ ரிவ்யூ அன்பாக்சிங் அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு எண்டில் வந்து ஒரு கிவ் அவே அனவுன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் மினி சூவிங் மிஷினோட ரிவ்யூ தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக தான் நான் இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு டெமோ அப்புறம் இதை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து இந்த வீடியோட எண்ணில் ஒரு கிவ்வே இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஃபோர் இன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருந்துச்சு இதோட பிராண்ட் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் இதோட லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அமேசானில் வாங்கணும்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா வந்துச்சு இப்போயும் அதே ப்ரைஸில் தான் இருக்குது ஸோ நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சூவிங் மிஷின் எலக்ட்ரிக் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் பேட்ரிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஏற்கனவே என் கசன் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணியிருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் இந்த மிஷின் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து ரொம்ப சேஃபாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ஒயிட் ஆஃப் ஒயிட் கலரில் ஒரு லேவண்டர் கலர் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் பாடி க்ளோப் தான் இருந்துச்சு உங்களுக்கு கையை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ பெருசு தான் இருந்துச்சு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை ட்ராவல் பண்ணுறப்ப எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு வந்து இந்தந்த ஆக்சசரிஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபுட் பெடல் கொடுத்துருந்தாங்க இதை நீங்கள் வந்து கீழே வச்சு லைட்டாக காலை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிஷின் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நார்மல் எலக்ட்ரிக் மிஷினில் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் பவர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க உங்கள் பவரை வந்து உங்கள் மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் அதிலேயே ரெண்டு பாபன் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அது இல்லாமல் நாலு பாபன் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் ரெண்டு பாபனில் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் த்ரெட்டும் ரெண்டு பாபனில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா நீடில் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க ஏற்கனவே ஒரு நீடில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா நீடில் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் அந்த நீடில் த்ரெட்டர் வந்து ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க இதெல்லாம் தான் இதில் வந்து ஆக்சசரிஸாக வந்தது அதில் வந்து ஏற்கனவே ஃபிட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதில் வந்து சைடில் ரெண்டு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃபுட் பெடலை வந்து நம்ம அந்த ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியோட இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நார்மல் பிளக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாலு பேட்ரி யூஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் பெடலும் வேண்டாம் இல்லை இந்த சைடில் இருக்கிற ஒயர் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அது இல்லாமல் இதை மட்டும் கூட நீங்கள் ட்ராவல் பர்பஸ்க்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு மிஷின் இருக்குது இந்த மிஷின் வந்து ட்ராவல் சமயத்தில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இப்போ வந்து நம்ம அது ரெண்டையுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி ஒயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஃபுட் பெடலும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஒயரும் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து நல்ல லாங்கான ஒயராக தான் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதோட ரிவ்யூ இது ரொம்ப நாள்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரெண்டு மூணு தடவை தான் நான் இப்போ இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இது ரொம்ப நாள் இருக்குமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல பட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது பாபன் த்ரெட் கோக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டையுமே ரெண்டு சைடும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு இப்போது இதில் என்னென்ன பட்டன்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு மூணு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பட்டன் வந்து லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்மளோட நீடல் இருக்கிற இடத்துல ஒரு குட்டி லைட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கீழே இருக்கிறது வந்து ஸ்பீடுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பீ
நார்மல் மிஷினில் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட் பெடல் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் காலால் அமுக்கிறதுனால அமுக்கிக்கலாம் சில பேருக்கு கை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இது வந்து நான் குட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கையில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஃபுட் பெடலில் ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் விழுது இந்த மெக்கானிசத்தில் தான் இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை வாங்கினீங்கன்னா கூட நீங்கள் இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தையல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் மிஷினில் இருக்க இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த த்ரெட் டென்ஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நார்மல் மிஷினில் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இந்த மிஷின்லேயும் இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற த்ரெட்டு எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன் நம்ம புதுசாக இதில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதுக்காக அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இதில் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த தையல் மிஷினில் வந்து நூல் கண்டு போடுறதுக்குன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நிறைய தையல் மிஷின் நான் குட்டி குட்டி மிஷின் பார்த்ததில் அது இல்லை இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாபனில் வந்து த்ரெட் வைன் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் திருவினீங்கன்னா அது வந்து வெளியில் வருது அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு சைடு வந்து கிளாக் வைஸ் இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றினீங்கன்னா அது வந்து வந்துடுது கிளாக் வைஸ் சுற்றினா வருது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றினீங்கன்னா உள்ளே போயிடுது ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு த்ரெட் வந்து எப்படி பாபனில் கோக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நூல் கண்டு மேலே வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி இல்லை உங்கள் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்க மினிமம் தையல் மிஷினில் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக சும்மா கையிலேயே கூட வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று வந்து கையால் வந்து பாபனில் வந்து த்ரெட்டை சுற்றிடுங்க த்ரெட்டை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா தான் அது நல்லா போகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு அடியிலேருந்து வரணும் நம்ம கையை பிடிச்சி இப்படி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்தால் தான் சுற்றும் இல்லாட்டி சுற்றாது ஸோ இதை வந்து லைட்டாக அந்த சைடு வந்து கட்டவரல் வச்சோ இல்லை ஏதாவது விரல் வச்சு நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா தான் அது வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த மிஷினில் இதுக்கு மேலே பாபினை வந்து உள்ளே தள்ள முடியல அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கையிலேருந்து வந்துடுது பட் நீங்கள் அதை கையை லைட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சுற்றி நிறையா எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்தளவு சுற்றிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸை சுற்றினீங்கன்னா அது மறுபடியும் உள்ளே போயிடும் ஸோ பாபனில் வந்து த்ரெட் சுற்றுறது அவ்வளவு தான் ஒன்ஸ் நம்ம பாபனில் சுற்றுனதுக்கப்புறம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் அப்படியே அதுலேருந்து டக்குன்னு நீங்கள் எடுக்க வேண்டிதான் இதை சுற்றணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் வெளியில் உருவினீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் பாபனில் த்ரெட் கோத்து வச்சுருக்கிறது அந்த த்ரெட்டு அந்த பாபினை ஃபஸ்ட்டு போடணும் அப்புறம் இந்த ஸ்ப்ரிங் போடணும் நீங்கள் எடுத்துருக்கிறப்போ வச்சிருக்கிறப்போ எப்பயுமே இந்த ஸ்ப்ரிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்ப்ரிங் வந்து அதில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த டா அந்த இது மாதிரி இருக்கிறத வெளில எடுத்துகிட்டு அதில் பாபின் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ நிறைய இதில் இது மட்டும்தான் இருக்குது சின்ன மிஷின்ஸில் இது மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு மேலே வந்து த்ரெட் பூல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த த்ரெட் பூல்லேருந்து அப்படியே வரணும் அவ்வளவு தான் ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் நூல் இந்த பக்கம் வரணும் நம்மளை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்குள்ளே விடணும் நூலை அதுக்கப்புறம் இது மேலே வரலாம் இல்லை கீழே வரலாம் எங்கே வேணாலும் வரலாம் எந்த சைடு வேணாலும் வரலாம் இது வந்து த்ரெட் டென்ஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடுக்கு அந்த வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக தையல் விழுது பெருசாக தையல் விழுது அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக த்ரெட் டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல அந்த திருகிற மாதிரி இருக்கிறது அதுலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே விடணும் எல்லாத்துலேயுமே ஹோல் மாதிரி இருக்கணும் உள்ளே விடணும் மேலே நவுத்தக்கூடாது உள்ளே விட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஹோலில் இந்த ஹோலில் இப்போ விட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மேலே விட போகிறோம் இது இது மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து விடணும் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக தான் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் ஆயில் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இது மேலே வந்து இப்போ நம்ம அந்த நூலை வந்து விட்டுட்டோம் அடுத்து இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து நம்ம ஹோலில் வந்து விடணும் ஒரு அஞ்சு தடவை அஞ்சு இடத்துல விடுற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லா பெரிய மிஷின்லையும் இதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு இதில் விட்டு தான் நம்ம வெளில எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது குட்டி அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்து பக்கத்துலேயே எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நம்ம உள்ளே விட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து ஊசிக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோலுக்குள்ளே விடணும் ஊசிக்கு மேலே இருக்கும் அந்த ஹோலுக்குள்ளே வந்து இப்போ நம்ம அதை விடணும் ஸோ இது வந்து
இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான துணியை வச்சு இதுலேயே வந்து ரெண்டை வந்து நாலாம் அடித்து வச்சு நான் தச்சு பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதுவும் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் நின்றுக்கிட்டே இந்த சைட்லேருந்து தைக்கிறேன் ஸோ அதனால் கோணல் மாடலாக போகுது மிஷின் ஆடலை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு தையல் போடுறப்ப மிஷின் ஆடும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு இருந்துச்சு பட் ஆடலை ஸோ இப்போ வந்து அதே துணியை நான் நாலாம் அடித்து வைக்கிறேன் திக்கான துணி எந்த அளவு திக்கிது தக்கிது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ திக்கானதுக்கு வந்து நாலாம் அடித்து அதே மாதிரி கொடுக்குறேன் ஈஸியாக தான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு போணுச்சு இதே மெட்டீரியலை வந்து இன்னொரு தடவை மடக்கி வச்சா கூட இது தச்சிச்சு மொத்தம் ஆறு மடக்கு வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்தை எடுத்து வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோன்னா அது ஈஸியாகவே ஸ்டிச் பண்ணிச்சு அந்த அளவு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திக்னஸ்க்கு வந்து நார்மலாக போணுச்சு ரொம்ப திக்கான ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுமானா இல்லை ஸ்டிச் பண்ணாது அந்த அளவு அந்த ஊசி வந்து போயிட்டு வர மாட்டேங்குது அந்த அளவு அது பவராக இல்லை மிஷினு பட் ஸ்டிச்சிங் தையல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எப்பயும் நம்ம மிஷினில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து எல்லாருமே இப்போ தையல் மிஷின் பெரிய தையல் மிஷின் வாங்காமல் இந்த தையல் மிஷின் வந்து ஓகேவா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதில் நீங்கள் ஒரு பில்லோ கவர் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம நார்மல் மிஷினில் நாலு பில்லோ கவர் தச்சு முடிச்சிடலாம் அதை வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ரொம்ப மெதுவாக தான் ஸ்டிச்சிங் போகுது ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் அதில் ரெண்டு ஸ்பீடுக்கு இருந்துச்சு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம ஸ்பீடாக வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அப்போ லூப் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அதாவது அடியில் இருக்கிற நூல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நிறைய எடுக்கிற மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுது லூப் இது வந்து தனியாக எங்கேயும் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் தான் இதோட மைனஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பட் ரொம்ப வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இதை சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணி தர மாட்டாங்க இன்னொன்று இது திக் தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் யாரெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் கற்றுக்க போகிறீங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்து நான் தையல் மிஷின் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தையல் பிடிச்சிருக்கா எனக்கு வருதா எனக்கு அதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆசை இருக்கா அப்படின்னு நான் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இதில் போடுறதுல எனக்கு எதுவும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை இதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன் அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு இது ஒர்த் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள்னா இதை தாராளமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி உங்களோட எனக்கு வந்து நான் வேலைக்கு போகிறேன் இல்லை நான் ஒரு ஹோம் மேக்கை எனக்கு ஏற்கனவே நிறைய வேலை இருக்குது நான் தையல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்னோடது கிழிஞ்ச துணியை தைக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லாட்டி புது ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வர்றதா அதை ஓரம் அடிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே லூஸாக இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் டைட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் தான் எனக்கு மிஷின் வேணும் அப்படின்னீங்கனாலும் இந்த தையல் மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ரெண்டு சைடும் தையல் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஹைட்டை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மிஷின் வந்து நார்மலாக நல்லா யூஸ் ஆகும் ஹெவி யூஸ் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் இதுலேயே ஒரு சல்வார் கமீஸ் தைக்கணும் இதுலேயே வந்து ஒரு சாரி சாரி ஓரம்லாம் இதில் தாராளமாக அடிக்கலாம் பட் சல்வார் கமீஸோ இல்லை பலாசோவோ பட்டியாலாவோ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய ஃப்ரில் வச்சதெல்லாம் தைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தைக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லலை பட் தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் இது எத்தனை நாள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் இது இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு தடவை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பெரிய பெரிய ஸ்டிச்சிங் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை தான் நான் நிறைய போட்டு பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது தான் அந்த ரெண்டு தடவை ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் நான் இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது வரைக்கும் இதில் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரல இதில் லூ படிக்கல த்ரெட்டு வந்து அடிக்கடி கட் ஆகலை நூல் வந்து ஊசியிலேருந்து வெளியில் வரல அந்த ப்ராப்ளம்லாம் எதுவுமே இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப போட்டு இதை ஸ்பீடாக பண்ணக்கூடாது ஃபுட் பெடல் நீங்கள் மிதிக்கையிலையும் ரொம்ப ஸ்பீடாக மிதிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா இது மோர் தென் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வரலாம் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து அது ரொம்ப ஒர்த் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று உங்களுக்கு தையல் பிடிக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ரிவ்யூ முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் இது வந்து கிவ்வே இது வந்து என்கிட்ட ஏற்கனவே ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷின் இருக்குது நான் அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன
இந்த ரிவ்யூ இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மிஷினை பற்றி எந்த டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது இதில் நான் தச்சு காட்டணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதாவது ஒரு சின்ன வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண